en lo, en lo artístico tenemos una grilla de artistas de más de 20 artistas y la fiesta comenzó en el día de hoy, 3 de enero y va hasta el 5 de enero a las 12 de la noche eh, con di distintas competencias de, de deporte que empezó hoy eh, mañana también y el día de domingo también se finaliza la, lo que es deporte con campeonato de truco eh, bueno, ¿cuántas carpas, eh, ¿para cuántas carpas está habilitado el predio aproximadamente? Y el, el predio en cuanto a la habilitación prácticamente no tiene, no tiene límite por la extensión que tiene, pero ya hemos tuvido una, una cantidad de carpas, más o menos 800 carpas, y nosotros calculamos que en esta edición podemos llegar a eso o superar a lo mejor, debido al clima que nos está acompañando, porque hay que tener en cuenta que nosotros dependemos pura y exclusivamente del clima, debido a que nuestra fiesta es a cielo abierto. ¿Cuál es el impacto económico que tiene para el municipio? Sabemos que vienen varios turistas también a la fiesta. Y es muy importante el impacto económico. Hablando con los comerciantes, esto tiene un impacto más que el 25 de diciembre y fin de año. Para que ustedes tengan una idea, eh, viene al venir mucha gente de afuera, eso es lo que deja un impacto más que relevante. Y también en cuanto a mano de obra, ya que acá debe contratarse mucha gente para mantener el predio en condiciones durante estos tres días del festival. ¿Se trabaja de alguna manera especial para recibir el festival? Sí, desde la municipalidad y conjuntamente con la comisión, nosotros trabajamos arduamente para tratar de brindarle lo mejor para el que, el que viene a, al camping y más que nada al festival, ¿no es cierto? Debido a que un festival el que arranca el año, porque nuestro festival es el primero del año, eh, y bueno, y arranca en Itacaruaré. Hemos tenido la suerte que se ha declarado como sede única con la Cámara de Diputados el Festival Provincial de las Carpas en Itacaruaré. ¿Costó la organización de este año teniendo en cuenta lo que venía atravesando la provincia y el país en cuanto al económico? Sí, un poco sí, pero durante todo el tiempo se viene trabajando con lo que se recauda en el camp y con lo que se recauda en el festival y más lo que la municipalidad aporta, por ahí no queda tan difícil uno mantener y adecuar para estos días, ¿no es cierto? Una vez finalizado eh, el festival, ¿cómo continúa la actividad acá dentro del camping? Y continúa la actividad de como casi todo camping que hay, eh, en, lo, en la normal, eh, donde va... Demasiado económico para este año, lo que, lo que empieza la temporada. 20 pesos por persona por día, 30 pesos el estacionamiento, 30 pesos la carpa. Eh, hablando de por día, ¿no es cierto? Eh, tener servicio de agua, tener servicio de luz, eh, higiene y seguridad. O sea que demasiado económico. ¿Los costos varían para el festival, digamos? Eh, no. Si hablamos del festival, varía por, por la cantidad de días. El que está ingresado hoy paga 400 pesos por persona y válido por los tres días. El que viene mañana paga por 300 pesos, válido por los dos días. Y el que viene domingo tiene un valor de 200 pesos y bueno, hasta que finalice el festival. ¿Cuál es el operativo policial para, para este festival? Es un operativo bastante intenso. Contamos con la custodia de la policía de la provincia de Misiones y en el día de la noche, por ejemplo, como hoy, Vamos a contar más o menos alrededor de 30 efectivos policiales de, brindando la seguridad en el camping y de día sí se reduce un poco la cantidad. Actualizado por donde lo mires, informado en donde lo escuches. Sistema de Medios Candelaria, en, en todas las plataformas.